அப்பா வர நாள் தெரிஞ்சுதான் பொண்ணுக்கு பாசம் பொத்துக்குச்சா போடி உள்ள நீங்களுக்குடி <laughs> 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 டி மம்மி கூட நீங்க சண்டையா நான் ஏமா சண்டை போடுறேன் பாவம் டடி மம்மி நீங்க போய் அவங்களை கூப்பிட்டா என்ன டேடிக்கு தூக்கம் வருது நீ தூங்க காலையில ஸ்கூல் போகணும் தூங்குமா எனக்கு தூக்கம் வரல டேடி ஒரு கதை சொல்லுங்க சொல்றீங்களா டேடி சொல்றம்மா கதவு பூட்டி இருக்குல்ல ஏன் யா கலிங்க பல்ல அடிச்ச நான் சத்தியோட ஃப்ரெண்ட் என் பேர் பிரேம்நாத் நீதான் அந்த பிரேம்நாத்தா அட பாவி சத்தியமூர்த்தி காந்தி மாதிரி இருந்தாரு அவரை கோட்சி ஆகிட்டியே நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஹோட்டல் ஓவர்சீஸ்ல நடந்த சம்பவத்தினால ஒன்னா இருந்த குடும்பம் ஒன்னால பிரிஞ்சு விவாகரத்து வரைக்கும் போயிருச்சு விவாகரத்தா நீங்க சொல்றது எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுங்க அன்னைக்கு எனக்கு ஃபிளைட்டுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு ஃபோன்ல பேசிட்டு போயிட்டேன் மறுபடியும் துபாயில இருந்து எத்தனையோ தடவை ட்ரை பண்ண லைனே கிடைக்கல ஒருவேளை வீட்டை காலி பண்ணிட்டு வேற எங்கேயாவது போயிட்டாங்களோன்னு பாக்க வந்தேன் சார் சத்தியமா சொல்றேன் சத்தி மேல எந்த குற்றமே கிடையாது இப்ப சார் எங்க இருக்காங்க அவங்க அம்மா வீட்டுல தங்கி இருக்காங்க எதுக்கு கேக்குறீங்க நான் அவங்களை பார்த்து நடந்தது என்னன்ற விவரத்தை சொல்லணும் நீங்க என்ன சொன்னாலும் சார் தான் நம்ப போறது இல்ல நிச்சயமா அவங்களை என்னால நம்ப வைக்க முடியும் ஒன்னு செய்வோம் சாரதாவுடைய ஃப்ரெண்டு தான் வக்கீல் போனா அவங்க தான் அந்த கேஸே நடத்துறாங்க போனா கிட்ட விஷயத்த விளக்கி சொல்லிட்டோம்னா போனா சாரதா கிட்ட வழக்கி சொல்லிடுவாங்க வக்கீல் போனா வீடு எனக்கு தெரியாது நீ கொஞ்சம் வாங்கல பிளீஸ் நல்ல காரியத்துக்காக நான் எப்பவுமே துணையா இருப்பேன் ஏன்னா நான் இருக்கிற இடம் அப்படி அங்க போகலாம் ஒரு சின்ன விரிசல் 
வரலாங்களா சாரதாவுடைய புருஷன் சத்தி இருக்காரு அவருடைய ஃப்ரெண்டு துபாயில இருந்து வந்திருக்காரு சத்தியோட ஃப்ரெண்ட் அதோட நிறுத்திக்கிங்க சாரதாவுடைய புருஷன் சத்தின்னு சொல்லாதீங்க என் பேரு பிரேம்நாத் சத்தி விவகாரத்தை நீங்களும் சாரதாவும் தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதை பத்தி சொல்றதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அது முடிஞ்சு போன விவகாரம் உலகத்துல எதுவுமே முடிஞ்சு போன விவகாரம் இல்லம்மா மறு பரிசீலனைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல என்ன சொல்ல போறீங்க நினைக்கல <laughs> 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 உங்க ஃப்ரெண்ட் சத்திய காப்பாத்துறதுக்காக நீங்களே ஒரு கற்பனை கதையை எழுதி அதை மூட்டை கட்டி தலையில தூக்கிட்டு வருவீங்க அந்த பொய் புராணத்தை நானும் நம்புனா அந்த சாரதாவையும் நம்ப சொல்லணும் அப்படிதானே மேடம் யார் நம்புறீங்களோ இல்லையோ என் கடமையை நான் செஞ்சாகணும் என்னால ஒரு குடும்பத்து விளக்கு அணையக்கூடாது அதனாலதான் நான் துடிச்சு போய் ஓடுவாங்க சத்தியமா சொல்றேன் என் ஃப்ரெண்ட் சத்தி மேல எந்த தப்புமே கிடையாது நான் தான் குற்றவாளி நான் தான் குற்றவாளி அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னா நடந்தது <laughs> 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 ஒரு ஆளை பிடிச்சு பையன் அவங்க தலையில போட்டு தப்பிக்க நினைக்கிறது சகஜம் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கதையில இங்க வேண்டாம் லுக் சந்தேகங்கிறது பொம்பளைங்க கூட பிறந்ததுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் தக்க சாட்சியோட வந்திருக்கேன் சார் அந்த பொண்ணை இந்த பொண்ணு தான் அன்னைக்கு என் கூட ஹோட்டல் இருந்துச்சு இது ஒரு கௌரவமான குடும்பமாச்சே அழைச்சிட்டு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் அழைச்சிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் வந்துருச்சு அந்த பொண்ணையை கலைஞர் சத்திய தெரியுமான சொல்லுமா அம்மா உடம்பியை பணத்துக்காக விற்கிறவ உண்மையை விற்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இந்த நாடகம் வேண்டாம் வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல நீ போமா சத்தியோட மனைவி என் நிலைமையில இருக்கிற ஒரு பொண்ணு என்ன சொன்னாலும் அது இந்த உலகம் நம்பாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் உடம்பு வித்து வாழ்ந்த எனக்கும் மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு உங்க புருஷன் அன்னைக்கு ஹோட்டலுக்கு வந்த தினமும் உண்மைதான் ஆனா அவர் என்ன தலை நிமிந்து கூட பார்த்ததில்ல அவர் ரொம்ப நல்லவர் இந்த குழந்தை மேல சத்தியமா சொல்றேன் உங்க கணவர் மேல ஒரு தப்பும் இல்லை உங்களை மாதிரி நானும் என் புருஷனை சந்தேகப்பட்டு பிரிஞ்சதாலதான் இன்னைக்கு இந்த நிலைக்கு ஆளாயிட்டேன் நீங்க படிச்சவங்க இதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல அவர் 
அவதாரு <laughs> <laughs> ஆண் வர்க்கத்தோட மோசடிகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்காத என் தங்கச்சி புனிதா அந்த சண்டால சத்தியோட பேச்சுல மயங்கினா தன்னையே இழந்தா அவ பாழாயிட்டாங்கிற அந்த பயங்கரமான செய்தி எனக்கு கடைசியில தான் தெரிஞ்சது புனிதா <laughs> நடக்கிறதே அக்கா என்னை மன்னித்து விடு காதல் என்னும் பெயரால் ஒரு கையோனிடம் என் கற்பை பறிக்கொடுத்து ஏமாந்து விட்டேன் அக்கா நமது குடும்பத்துக்கு என்னால் தீராத பழி ஏற்பட்டு விட்டது என் வாழ்க்கையை பாழாக்கிய அந்த சத்தியை கல்யாணம் ஆகாமலே என் தங்கச்சி கரு உற்று பணம் ஆயிட்டா அதோட நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த என் கல்யாணமும் நின்று போச்சு இங்க இருந்த பிசினஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு எங்க அப்பா பெங்களூரோட போயிட்டார் நானும் லா படிக்க அவரோட போயிட்டேன் அந்த நேரத்தில் தான் இங்க சத்திக்கும் சாரதாவுக்கும் கல்யாணம் நடந்திருக்கு எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா அந்த சத்தியை சாரதா கழுத்துல தாலி கட்டவே விட்டுருக்க மாட்டேன் தாண்டி அவனை உயிரோட விட்டு வச்சிருந்த என் தங்கச்சி செத்ததுக்கு பரிகாரமா அவன அங்கேயே அப்பவே மெட்ராஸ் இன்ஜினியர் காலேஜ்ல படிச்சதேன் அந்த புனிதா உங்க தங்கச்சியா பேஸ்கட் பால் டீம்ல கூட கேப்டன் வந்துச்சு என் ஒரே தங்கச்சி பாய்சன் சாப்பிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் ஆமா அந்த புனிதா கூட தொடர்பு வச்சிருந்தது நம்ம சத்தி இல்ல புனித <laughs> 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 ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்க வா போய் பாப்போம் சத்தியநாராயணா நான் அப்படிப்பட்டவ இல்ல உங்களையும் என் கனவு தான் நினைச்சேன் நீ கனவு கண்ட அது ஏன் குத்தமா கனவு இல்ல சத்தி உண்மையா சொல்றேன் நான் கர்ப்பமா இருக்கிறது எங்க வீட்டுல தெரிஞ்சா தெரியாம இருக்கத்தான் ஒரு வழி சொல்றேன் எனக்கு க்ளோஸா தெரிஞ்ச ஒரு லேடி டாக்டர் இருக்காங்க வசதி எப்படி ஐயோ அது இல்ல வேண்டா எங்க வீட்டுல உண்மையை சொல்லி நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் வாங்கிடலாம் சத்தி நல்ல கதையை கெடுத்தப்போ 
எங்க வீட்ல சம்மதிக்க வேணாம் புரியாம விளையாடுதீங்க சத்தியநாராயணா என்ன மச்சி புனிதாவ காதலிச்ச கற்பமாக்கிட்ட இப்ப கைவிடலாம் நினைக்கிறேன் உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசி கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்க வேண்டியது எங்க பொறுப்பு டேய் யார வேணா லவ் பண்ணா அவளே கல்யாணம் பண்ணிட்டு கடைசி வரைக்கும் வாடுறதா பெரிய விஷயம் நீ பெரிய உத்தம நீ எனக்கு புத்தி சொல்ல வந்துட்டியா டேய் உன் கதை என்னடா டேய் நான் பொறுக்கிதான்டா நான் சில பொண்ணு கூட சுத்தி இருக்கேன் ஆனா அவளுக்கு பல ஆம்பளை கூட சுத்தின விடுங்க உன்ன மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்கணும் என் சொகத்துக்கு பின்னாடி எந்த பொண்ணு கண்ணீர் விட்டது இல்ல என்ன விடுறா பாவம் புரியுதா அவ நல்ல பொண்ணு உன்னையே நம்பிட்டு இருக்கா நல்ல பொண்ணு தானே நீ கூட்டிட்டு போய் குடும்பம் நடத்து நீங்க ரெண்டு பேரும் போடுற சண்டையில அந்த பொண்ணோட வாரம் சந்திக்க வந்துட போது விடா நீ போடா போடா ஏய் அழாத இது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல இப்ப நீ வீட்டுக்கு போ இனிமே நான் எப்படி வீட்டுக்கு போக முடியும் என் வாழ்க்கையை முடிச்சு போச்சு முட்டாள் தரமா அப்படி எல்லாம் பேசாத அந்த மாங்காய் மடையில நான் கன்வின்ஸ் பண்றேன் பேசாம கூட வா உங்க வீட்டுல ட்ராப் பண்றேன் நடந்துச்சு என்ன போன என்னாச்சு
Let's <laughs> go.